ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி ஸோ இந்த யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ அல்ட்ரா வயலட் விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்ட்டா ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூவி ரேஞ்சு ஹண்ட்ரட் நானோமீட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் இது வந்து யூவி ரீஜன் அதே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் ரீஜனில் வந்து இருக்கிறது விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப் சார் ரைட் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது ஏன் அந்த ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்ட்டா திரும்ப யூ யூவி ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி ஸோ அரைஸ் ஃப்ரம் த எக்ஸைட்டேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் ஏ மாலிகுலர் ஃப்ரம் பாண்டிங் ஆர்பிட்டால் டு ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டால் பை த அப்சார்ஷன்ஸ் ஆஃப் யூவி ரேடியேஷன் ஸோ அதை யூவி ரேடியேஷனுக்கு தெரியும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் இந்த இஎம்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் எனி சாம்பிள் ஆர்கானிக் சாம்பிளோட நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது த்ரூ பாஸ் பண்ணும்போது இங்கே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேடியேஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமிட் பண்ணும் அப்போ எமிட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு சில சிக்னல்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அந்த சிக்னல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதை நம்ம ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பியாக நான் வந்து நம்ம ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி இது கொண்டோம் ஸோ அதில் விஷயம் என்ன அப்படின்ட்டா பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாண்டிங் அல்பி மாலிகுலர் ஆர்பிட்டாலும் ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டாலும் யூவி ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பியில் நம்ம சம்டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸைட்டட் ஆகிறதுனால நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை எலக்ட்ரானிக்ஸ் எக்ஸைட்டட் எக்ஸைட்மெண்ட் நடக்கிறனால எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்னு சொல்லுவோம் அல்லது வந்து யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃப்ரம் வந்து ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் அதாவது வந்துனா ஒன் நானோமீட்டர் ஈக்குவல் டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் சென்டிமீட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் மைக்ரோ மியூ ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்ல அப்படின்ட்டா ட்ரான்சிஷன் ரேஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த நேனோமீட்டர்லேருந்து எப்படி சென்டிமீட்டர் அண்டு ஆம் ஆம்ஸ்ட்ராங் எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ரீஜனில் வந்து எபோவ் டூ ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் நானோமீட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர் யூவின்னு சொல்லுவோம் எபோவ் டூ ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர் யூவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நியர் யூவி அண்ட் தென் எபோவ் யூ இதை வந்து நியர் யூவின்னு சொல்லலாம் அல்லது குவாட்ஸ் யூவி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ஸ் யூவி ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலோ டூ ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் அப்படிங்கும்போது இது வந்து பார்த்தா நம்ம என்ன சொல்ல அப்படின்ட்டா இட்ஸ் கட் அஸ் ஃபார் யூவி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் யூவி ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்கம் அல்ட்ரா வயலட் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லலாம் வேக்கம் அல்ட்ரா வயலட் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா அந்த யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் நம்ம எதை வச்சு அப்படின்ட்டா ஃப்ளாட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டா நம்ம யூவி ஸ்பெக்ட்ரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லும்போது ரெண்டு விதமான விஷயம் நடக்குது ஒன்று வந்து ஃப்ளாட் ஃப்ரம் வேவ் லென்த் வேவ் லென்த் ஆஃப் வேவ் லென்த் ஆஃப் அப்சார்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்மிட்டன்ஸ் ஸோ அப்சார்ஷன் வர்சஸ் டு இன்டென்சிட்டி அப்சார்ஷன் வர்சஸ் டு இன்டென்சிட்டி ஸோ அப்சார்ஷன் வர்சஸ் டு இன்டென்சிட்டி அப்போது இந்த ஃப்ளாட்டு நம்ம போ போகும்போது வேவ் லென்த் ஆஃப் அப்சார்ஷன் வர்சஸ் டு இன்டென்சிட்டி ஆஃப் அப்சார்ஷன் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டன்ஸ் இந்த டிரான்ஸ்மிட்டனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே நம்ம அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஸோ டூ டிரான்ஸ்மிஷன் அப்டைன் பை த யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் அதாவது இந்த ரீஜனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி கிடைக்கணும் நம்ம இந்த மாதிரி வருது அப்படின்ட்டா இந்த ரீஜனில் வந்து ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கிறது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூவி ரீஜன் அண்டு எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் விசிபிள் ரீஜன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்ஷன் டெல்டான்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேவ் லென்த் ரைட் 
ஸோ இந்த அடிப்படையில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் நம்ம சொல்கிறோம் இதில் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த யூவி ஸ்பெக்ட்ரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வேவில் வந்து ஸ்பீக் டூ மேக்ஸிமம் லேம்டா மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லேம்டா மேக்ஸ் அண்ட் செகண்ட் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த அப்சர்வேஷன் பீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இ மேக்ஸ் ஸோ இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கால்குலேட் பண்ணுறோம் அதாவது சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ எலக்ட்ரான் இஸ் எக்ஸைட்டட் இன் பா பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் அண்ட் ஆன்டி பாண்டிங் மாலிக்குலர் ஆர்பிட்டால் சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எலக்ட்ரானிக் எக்ஸை எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து இன்வால்வ் ஆகிறனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்னு அதை சொல்லலாம் ஸோ இன்வால்வ் வித் ரேடியேஷன் ஃபார் த ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் சொல்லலாம் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் வரைக்கும் யூவி ரிஜன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர்லேருந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் வரைக்கும் விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்னு சொல்லலாம் அதாவது விசிபிள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் காம்பவுண்ட் எதாவது இருந்ததுன்னா அந்த விசிபிள் ரீஜனில் அப்சர்வ் ஆகும் இந்த ட்ரான்சிஷன் வந்து பை பை ஸ்டார் சிக்மா ஃபைவ் ஸ்டார் என் ஃபைவ் ஸ்டார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டூ டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் குள்ள யூவி ரீஜனில் வந்து கிடச்சிரும் இந்த ஏ எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் அதாவது யூவி ரிசிபிள் வந்து சாம்பிளில் வந்து இன்வால்வ் பண்ணும்போது இதில் சால்வெண்ட் வந்து சால்வெண்ட்டாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ஹெக்ஸேன் மெத்தனால் எத்தனால் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் இந்த ரீஜனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எபவுட் டூ ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர்ஸ் வந்து இருந்தது அப்படின்னு நியர் யூவின்னு சொல்லுவோம் குவாட்ஸ் யூவி ஆர் பிலோ டூ ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் இருந்தது அப்படின்னா ஃபார் யூவி வேக்கம் யூவின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃப்ளாட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து யூவி வேவ் லென்த் வர்சஸ் டூ இன்டென்சிட்டி அப்போ வந்து அப்சார்ஷன் டு வேவ் லென்த் போடும்போது வந்து ஹண்ட்ரட் நானோமீட்ரு டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதாவது எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு இதுக்கு மேலே போகும்போது விசிபிள் ரீஜன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நான் பார்த்தது யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் ஒரு பேசிக் ஐடியா வந்து தான் ஸோ தேங்க்யூ